ఇందులో ఒక సందేహం మనకు రావచ్చు పరిశుద్ధాత్ముడు మన మీదకి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి అనుభూతి మనకు కలుగుతుంది అని అపోస్తుల కాలం రెండవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాల్లో అగ్నిజ్వాలల వంటి నాలుకలు దిగి వక్శక్తినిచ్చినవి అని ఉంది అనగా ఆయన అగ్నిజ్వాల వలె దిగి వస్తారు మనము వేడిని పొందుకుంటాం మతేసు వార్త మూడవ అధ్యాయం పదహారవ వచనంలో ఇదిగో ఆకాశం తెరవబడను దేవుని ఆత్మ పౌరం వలె దిగి తన మీదికి వచ్చుట చూచెను అనగా పరిశుద్ధాత్ముడు పౌరం వలె దిగి వస్తాడు అని అర్థం హోషయా గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో చెట్టునకు మంచున్నట్లు నేను అతనికి ఉందును అనగా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నప్పుడు నువ్వు చల్లని గాలి చల్లని చెమటలు కూడా పొందుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎహెచ్కెల్ గ్రంథం నలభై ఏడవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఆరు ఐదు వచనాలు చదివినట్లయితే ఆ నది ప్రవాహంలో ఎహెచ్కేలు నడుస్తుండగా చీలమండల్లోతు మోకాళ్లలోతు మొలలోతు ఈదవలసినంత ప్రవాహం వీటన్నిటినీ ధ్యానిస్తూ దేవుని స్థుతిస్తూ ఉండగా దేవుని అగ్ని నీలోనికి అంచెలంచెలుగా నిండుకొని నీవు పరవశం పొంది నువ్వు పరలోకాన్ని ఇక్కడే అనుభవిస్తావు ఇదే పరిశుద్ధాత్మని అభిషేకం ఈ విధంగా మనం పొందుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవడానికి ఏ భేదం లేదు స్త్రీ పురుష లింగ భేదం లేదు పామరులని పండితులనే తేడా లేదు డినామినేషన్ భేదం లేదు విశ్వసించి విధేయులై అడిగిన ప్రతి వారికి కొలత లేని ఆత్మ దేవుడు అనుగ్రహించి నిశ్చయంగా మనని తృప్తిపరుస్తాడు ఈ వాక్యాన్ని నేను చెప్పటానికి ఒక కారణం ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీన అనేక సార్లు నేను పరిశుద్ధాత్మని అడిగి 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 అలసిపోయి ఇక పరిశుద్ధాత్ముడు నాకు రాడు నేను మామూలు ప్రార్థనలు చేస్తాను ఆత్మ ఇవ్వు తండ్రి అని ఇక ఎన్నడూ ప్రార్థన చేయను అని నేను నిర్ణయం తీసుకున్న దినమున ప్రభుతో ఒక చివరి ప్రార్థన నేను చేశాను ప్రభు పరిశుద్ధాత్మని అభిషేకం కొరకు ఎన్నో సభలలో ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో ఎన్నో స్థుతి ఆరాధనలో నేను పాల్గొని ఎంతో వెయిట్ చేశాను కానీ నాకు పరిశుద్ధాత్మని అభిషేకం దొరకలేదు అయితే ఒకవేళ నీవు గనక నీ ఆత్మ చేతను అభిషేకిస్తే ఖచ్చితంగా ఆత్మ అభిషేకం ఎలా పొందుకోవాలి అనే అంశం మీద ప్రజలకు నేను మోటివేషన్ చేస్తాను తండ్రి ఆ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకపు కూడికలు పెడతాను తండ్రి సభలు నడిపిస్తాను తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము ఎలా పొందుకోవాలో ఒక్కొక్కరికి నిశ్చయంగా నేను డెమాన్స్ట్రేషన్ క్లాస్ లాగా నేను ఏర్పాటు చేస్తాను తండ్రి అనేకులకు నీ ఆత్మ అభిషేకాన్ని పొందుకొనగలిసినటువంటి పొందుకొనవలసినటువంటి పద్ధతిని నేను తెలియజేస్తాను తండ్రి అని నేను మొక్కుకున్నాను అది అనాలోచితంగా మొక్కుకున్నాను ఎలా మొక్కున్నాను నాకు తెలియదు కానీ ఆ మొక్కుబడి నేను ఈరోజు మీ అందరి ఎదుట తీర్చుకొనిచున్నాను ఇది దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి భాగ్యం ఆ రోజు నేను పలికిన పలుకు ఈరోజు దేవుడు నెరవేర్చారు నిశ్చయంగా ఇలాంటి కృప మీ అందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించినగాక